for the slides, do I just like um, minta tolong kalau mau diganti? Ya, nanti Mas Danis yang akan uh, jadi operator untuk itu, itu slide-nya. Ya, Mas Danis. Uh, di mute, Mas. Okay, I'm here. Okay, thank you, Mas Danis. Akan live ya Mbak, 10 detik lagi. Di TV sudah akan live 10 detik lagi. Get all the things necessary for you. Kita mulai. Oke. Okay. Screennya kelihatan? Ya, kelihatan, Mas. Mas Firdaus, ready when you are ya? Oke, okay, I'm ready. Bariana. Ya. Yeah. Oke. Okay. Shall we start, Mas Firdaus? Mas Pirdaus. Oke. Okay. 5 4 3 2 1 and live. Peserta tolong di mute dulu ya. Pak Liana, dimulai aja Mbak Yuk. Oke, okay. sebentar. Selamat pagi kepada Dr. Ahilman Selaku narasumber pada webinar kali ini Dan tentunya selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen Dan veteran Jakarta Serta kepada peserta Kami ucapkan selamat datang pada kuliah umum pagi ini Dengan tema metode analisis dan etika penelitian kualitatif Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan aturan dalam webinar kali ini Uh, pertama, kepada para peserta dimohon tidak menghidupkan speaker pada saat acara, yakni speaker dalam keadaan mute dan peserta tidak diperkenankan berbicara selama narasumber memaparkan materinya. Peserta yang jawab akan diberikan kepada akhir acara dan peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan namanya di kolom chat. Pertanyaan dan komplain peserta di luar materi acara dapat dituliskan di kolom chat pada saat acara berlangsung. Atas partisipasi dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih uh, Tanpa berlama-lama, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Acara saya serahkan kepada Ibu Ayu Wahyuningrum Selaku moderator Kepada Ibu Ayu dipersilahkan Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera semua Rekan-rekan, uh, para mahasiswa Uh, juga rekan-rekan yang dari luar UPN ya Selamat datang, selamat bergabung di uh, kuliah khusus hari ini Khususnya kenapa? Khususnya kita akan menghadirkan uh, Annie uh, 
uh, Annie Polman, Dokter Annie Polman, uh, yang sebetulnya udah lama saya incar untuk uh, datang ke UPN, tapi karena ada satu kendala, bagus juga kita sekarang punya COVID-19 di sini, jadi nggak nggak perlu harus uh, Annie nggak harus secara fisik datang karena waktu itu ada ada kendala juga secara fisik untuk hadir ke Indonesia. Um, Oke, okay, jadi ini kesempatan yang baik karena ini punya uh, riset uh, yang menarik. Beberapa risetnya ini yang terakhir sangat menarik, termasuk yang sudah dibukukan uh, menggunakan uh, pendekatan penelitian yang kualitatif sifatnya. Uh, tapi juga yang belakangan yang terakhir juga ada sedikit mismatchnya juga. Nanti ini akan cerita juga. Sehingga saya pikir uh, riset yang baik ini yang bagus 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 ini kayaknya harus di share dengan mahasiswa. Nah ini memang uh, kuliah tamu kedua uh, yang kita selenggarakan. Kita ini di sini adalah dua uh, tim pengajar dari dua mata kuliah. Yang pertama metode penelitian sosial dan yang kedua metode penelitian politik. Uh, dua dua mata kuliah ini ditawarkan di uh, program studi ilmu politik uh, visip Universitas Pembangunan Nasional Selatan Jakarta. Um, yang uh, kuliah tamu yang pertama waktu itu kita lebih sharing ke soal penelitian kuantitatif. Waktu itu kita secara spesifik membicarakan soal polling ya dengan menghadirkan Mas Fajar direktur di LP3ES Jakarta. Uh, nah kali ini kesempatan yang baik untuk kita lebih eksplor banyak soal kualitatif bukan hanya dari sisi metodenya tapi juga bagaimana menggunakan analisa uh, kemudian juga bagaimana etik. Karena kalau melakukan penelitian kualitatif, ini biasanya soal etik ini jadi jadi uh, jadi apa namanya ya uh, cukup menarik untuk kita pahami bersama gitu ya bahwa ada etik yang kebetulan juga uh, kalau saya lihat penelitian penelitian sosial di Indonesia terutama yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia persoalan etik ini agak dikesampingkan karena memang to be honest tradisi uh, etik komite kom dewan etik komite komisi etik di universitas-universitas masih belum belum mungkin belum ada kali ya mungkin baru UI yang punya ada dewan etik ya uh, belum, khusus belum, untuk mental banget dan parah um, Nebula di mute dulu oh ya yeah, maaf bu <laughs> oke okay, um, jadi ini uh, hal yang penting kita bicarakan saya akan uh, bacakan profilnya Eni penting untuk dibacakan supaya kita semua bisa kenal Eni lebih baik dan kita bisa tahu kira-kira Eni selama ini ngapain aja sih uh, risetnya gitu ya. Jadi Eni Polman, uh, Dr. Eni Polman uh, adalah uh, peneliti atau uh, dosen senior di program studi Indonesia di School of Language and Culture, St. Lucia Campus, University of Queensland. Riset-risetnya Eni itu termasuk Uh, spesialisasinya termasuk uh, politik dan sejarah Indonesia. Studi-studi uh, genosida dan perbandingan genosida, studi-studi tentang culture atau penyiksaan, ini serem-serem memang studinya Eni, tapi percayalah itu menarik sekali. Kemudian juga uh, studi tentang uh, pengalaman gender dalam kekerasan, pengalaman kekerasan berbasis gender, dan studi-studi tentang testimoni atau kesaksian. Oke, jadi kayak uh, ini ya. Uh, uh, ini ini nanti yang yang mungkin akan sangat sangat terkait dengan soal etik dan sebagainya. Eni juga selama ini banyak melakukan kerja-kerja bersama dan membantu uh, human rights NGOs di Indonesia uh, dan juga lembaga-lembaga lain untuk isu-isu human rights dan dokumentasi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, okay, jadi itu singkatnya yang uh, kita bisa sampaikan tentang Eni. Nanti Eni kalau ada kekurangan bisa ditambah sendiri. Panjang memang ininya Eni, tapi nanti Eni tambahin sendiri ya Eni ya. <laughs> Oke, okay, yeah. so without further ado, um, okay, Eni, just uh, information for you. Uh, most of the participants here today um, are um, students from uh, program studi ilmu politik. Uh, UPN Petra Jakarta from the two courses I mentioned MPS mm -hmm. and MPP but also uh, I noticed there are also some uh, uh, students also from uh, other program study and, and perhaps other faculty and definitely students from other universities um, ada juga hadir di sini plus dosen-dosen 
ada uh, dosen-dosen dan peneliti juga saya lihat ada Rosnida, Rosnida mungkin kita udah pernah ketemu di Aceh. Sekarang Rosnida ada di uh, Jember, Universitas Jember. Hai. Oke, okay. ada Rosnida. Halo, Halo, Halo. Hai. Senang lihatmu. Sorry Ayu, aku interrupt. Iya, iya, iya. Ya, WhatsApp. Senang bisa bisa gabung di sini. Ya, aku aku akan dengerin aku dengerin Eni kok. Oke. Okay. Terus juga ada beberapa beberapa dari universitas lain. Uh, mungkin juga ada beberapa teman-teman kita juga yang akan yang sudah bilang akan hadir termasuk uh, teman-teman dari peneliti-peneliti dan uh, aktivis juga. Oke. Okay. Uh, so we'll just um, start the class. Uh, I'll give it to Eni uh, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Uh, PowerPoint-nya sudah siap di screen. Uh, Mas Danis yang akan membantu untuk operasionalisasi. Terima kasih. Oke. Okay. Enjoy everyone. Ah, oh, I'm nervous. Oke. Okay. <laughs> uh, ya, yeah, selamat pagi semua. Uh, kenalkan, nama saya Annie dan ya yeah, saya dosen dari Universitas Queensland di Brisbane di Australia. Saya memang um, bukan ahli politik atau um, ya, ilmu politik, uh, tapi saya sejarawan, sejarawati, sejarawan. <laughs> Dan biasanya saya menulis mengenai sejarah modern Indonesia. Uh, saya senang bisa hadir hari ini dan membahas topik ini dengan Anda sekalian, yaitu topik metode riset, khususnya metode riset yang kualitatif. Dalam presentasi hari ini, saya akan berfokus pada metode riset yang saya gunakan, yaitu metode secara lisan atau metode wawancara dalam penelitian sejarah, dan juga sedikit tentang mixed methods research. Selain itu, saya juga mau membahas metode riset dan penelitian yang uh, berwas-wasan, berwawasan, maaf, uh, gender, um, atau secara lisan yang berperspektif gender, gender. Okay. Tetapi sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Waindrum dan dosen-dosen lain atas undangan ini. Dan saya juga ingin minta maaf Sebelumnya, kalau ada kekurangan, dan saya juga minta maaf atas bahasa Indonesia saya yang masih belum lancar. Jadi, kalau ada masalah dan saya tidak mengerti, um, saya minta tolong dari kawan saya, um, Ayu, Dr. Waingrum, yang mungkin bisa menolong menerjemahkannya. So, oke, okay, saya akan campur-campur saja bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga um, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya saja. I, I don't mind stopping, tapi kalau lebih baik menunggu sampai akhir, I don't mind. Mungkin di chat juga. Saya so, mungkin... Um, um, Annie, sebentar. Tadi saya lupa kasih tahu. Um, Oke. Okay. Peserta, kalau misalnya ingin bertanya, Nanti ada sesinya, tapi juga bisa ditulis di chat eh, di sini, atau karena ini juga disiarkan live di TV UPN VJ, bisa ditulis di chatnya atau di komennya um, sana, TV UPN VJ. Kemudian nanti kita akan bahas di ruangan ini. Gitu, Eni. Oke, okay, thank you. Oke, okay, uh, we'll go to the next slide. Tolong. Ya. Yeah. Say slide berikutnya. Thank you. All right, so, <laughs> foto yang bagus ini. Uh, so, hari ini saya akan membahas studi riset saya yang dulu, khusus penelitian uh, saya dengan ibu-ibu mantan tahanan politik atau kapol. Saya ingin menjelaskan lebih mendalam mengenai metode riset saya, yaitu secara lisan. Dan... Sebab pengumpulan data menggunakan wawancara, 
penelitian itu harus berdasarkan kode etik. So, artinya ada peraturan-peraturan ketat atas metode riset tentang bagaimana melakukan proyek yang bertanggung jawab, yang jujur, dan yang hormat sesama. Habis itu saya ingin menjelaskan metode analisis hasil wawancara nanti sedikit, yaitu langkah-langkah menganalisis data hasil wawancara tentang identifikasi data dan cara mudah mengorganisasi data dan menarik kesimpulan dari data tersebut um, kalau ada waktu. Terus um, secara singkat saya ingin membahas proyek riset baru saya yang menggunakan mixed methods. So baik uh, metode kualitatif maupun kuantitatif. Dan akhirnya saya akan membahas kenapa hasil dari penelitian berbasis wawancara sangat berguna pada banyak bidang riset, khususnya pada bidang uh, sejarah dan ilmu politik dan sosial, tapi banyak bidang yang lain kalau ada waktu. So, juga ada foto yang bagus ini. Uh, itu dari tahun kemarin, kalau nggak salah, ketika saya bersama, bersama kawan-kawan di Aceh untuk penelitian, termasuk Dr. Weingrum dan teman kami Jess Melvin dari Universitas Sydney. Hmm. I thought you'd like that. So, next slide, please. So, okay, so saya mulai dengan latar belakang tentang riset yang dulu saya. So, pada saat ini, saya meriset beberapa proyek, termasuk beberapa proyek bersama uh, Dr. Weingrum. Tetapi hari ini saya ingin mulai dengan topik S3 yang saya pelajari, yaitu kekerasan seksual selama pembantaian masal 65-66. Dan ini topik yang saya kerjakan sekarang hampir selama 20 tahun, dan masih ada banyak sekali yang belum diketahui dan masih butuh riset lebih dalam lagi sebetulnya. Saya mulai penelitian ini pada tahun 2002 setelah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Saskia Weringa, judulnya Politik Seksual di Indonesia, bisa dilihat di slide yang mengenai perkembangan gerakan wanita Indonesia, singkatannya Derwani, maupun penghancurannya setelah tahun uh, 1965. Dan ya, memang um, setelah membaca buku itu, saya sangat kaget, uh, tercengang, tercengang. Um, karena walaupun saya sudah dengar tentang pembunuhan massal pada uh, tahun 65 itu. Tetapi sampai saat itu saya belum pernah dengar tentang Gerwani, programnya, apalagi penghancurannya. So, pada tahun itu, tahun 2002, saya berkuliah waktu itu di Universitas Muhammadiyah di Malang selama satu semester. Dan pada waktu itu saya sempat datang di Jakarta untuk mewawancarai beberapa mantan tapo, khususnya beberapa ibu toko dari Gerwani. Dan dari titik itu, saya mulai suatu program research yang berdasarkan metode sejarah lisan. Dan kenapa sejarah lisan? Oral history. Sebab pada waktu pembunuhan itu, masa penuh kekacauan itu, sejumlah besar informasi yang telah ditulis, oh, hampir semua informasi, uh, dengan senang, sengaja dimusnahkan. Dan oleh sebab itu, amat sedikit atau hampir tidak ada dokumen-dokumen yang berasal dari masa itu yang dapat ditemukan. 
dan jadi harus pakai wawancara. Okay, so sesudah so mewawancari Ibu Sujina dan beberapa Ibu Toko Gurwani yang lain dan dari um, pembacaan buku Ibu Saskia, dari titik itu ya saya memutuskan untuk mencari lebih lanjut apa yang terjadi terhadap bukan hanya um, Gurwani, anggota Gurwani, tapi perempuan yang lain juga pada waktu itu. Dan proyek itu menjadi proyek S3 saya. Dan pada awalnya, pertanyaan utama untuk penelitian itu adalah apa yang terjadi pada perempuan selama pembunuhan masal 65 itu. Dan dari pertanyaan yang cukup sederhana ini, saya mulai proses pengumpulan data. Tetapi, se sebelum boleh mulai proses itu, ada suatu proses lain yang harus dilakukan lebih dulu, yaitu proses ethical clearance. So, if we could go to the next slide. Terima kasih. Thank you. So, apa itu ethical clearance? <laughs> so, pada dasarnya, kalau saya sebagai researcher ingin melakukan penelitian dengan manusia atau hewan, saya harus membuktikan bahwa desain dan metode penelitian itu bertanggung jawab okay, pada dasarnya. Namanya proses itu ethical clearance dan proses ini berdasarkan suatu kode ethics, so uh, research code of ethics. So kode etika peneliti adalah acuan moral atau pedoman etik bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian. Alright, simple. Yeah. Dan untuk mendapat ethical clearance atau izin melakukan penelitian itu, tidak boleh bilang saja, oh ya, penelitian ini ya cukup bertanggung jawab dan mulai saja, enggak. Uh, proses mendapat izin itu cukup panjang dan sulit. Dan proses itu berdasarkan sistem uh, like checks and balances on research conduct. Okay. Dan saya sebagai peneliti bertanggung jawab pada sistem itu. Tetapi um, ada alasan yang penting sekali untuk proses panjang dan sulit itu, yaitu penelitian harus dapat dipercaya dan masyarakat harus bisa mempercayai, mempercayai peneliti. Dan untuk membangun kepercayaan ini, di dalam kode etik uh, penelitian meliputi empat prinsip utama yaitu satu menghormati harkat dan martabat manusia dua menghormati uh, privacy dan kerahasiaan subjek penelitian yang tiga keadilan dan inklusivitas okay so equity and um, justice in an approach. Dan juga yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditumbuhkan oleh penelitian itu. Dan pada abad ke-20, etika riset berawal dari isu-isu dalam penelitian kesehatan dan eksperimen yang mengambil manfaat dari kerentanan manusia dan cedera pada subjek. So, research ethics comes from uh, medical research originally uh, because during the 20th century, there were some very naughty researchers who did some very bad things. Yang paling terkenal mungkin uh, terjadi selama Perang Dunia Kedua 
waktu banyak doktor Nazi melakukan eksperimen pada tahanan kamp konsentrasi, misalnya dengan memaparkan virus ke tahanan, menginjeksi penyakit atau dengan sengaja mengamputasi bagian tubuh dan banyak yang lain. Ini terjadi di Jepang juga dan di beberapa tempat yang lain. Uh, dan habis itu lahirnya etika modern setelah Perang Dunia Kedua dan eksperimen tanpa etika saat perang itu menghasilkan kode etik yang modern ini. Ya, mulai dengan kode etik namanya kode Nuremberg uh, dan yang melahirkan prinsip etika penelitian. So, itu sedikit sejarahnya, oke. Okay. Uh, tetapi sekarang saya kembali ke penelitian saya yang berdasarkan wawancara dengan ibu-ibu mantan tapol itu. Untuk mendapat izin riset ethical clearance, saya harus membuktikan bahwa saya mengerti dan akan berusaha untuk mencegah semua risiko Uh, risiko potential, potential risk terhadap peserta. Okay, so the peserta itu those ibu-ibu yang saya ingin wawancara. Risiko ini meliputi banyak hal. Um, berbahaya, uh, bahaya terhadap ibu-ibu ini dan juga kemungkinan rugi bagi ibu-ibu ini kalau ikut serta dalam penelitian saya. Um, dua, dua contoh bahaya ini meliputi risiko fisik dan sosial pada mereka kalau penelitian itu diketahui uh, masyarakat umum karena Anda semua sudah tahu ya ada stigma dan juga ancaman dari bukan hanya oknum negara tapi juga dari masyarakat sayangnya ada juga risiko tinggi, ada tekanan psikologis atau um, trauma bagi ibu-ibu saat diwawancara karena mengingat pengalamannya pada waktu pembunuhan massal 65 itu dan penahanan di dalam kamp-kamp uh, tahanan itu you know, uh, bisa menimbulkan rasa trauma bagi mereka. Jadi dalam proses mendapat izin untuk melakukan penelitian saya, untuk mendapat izin dari universitas saya untuk datang di Indonesia dan mulai mewawancarai ibu-ibu mantan tapol ini, saya harus membukti dulu bahwa saya mengerti semua risiko ini dan akan berusaha keras untuk mencegah risiko ini. Dan selama, well, setelah enam bulan, ya, yeah, enam bulan proses itu, akhirnya saya mendapat izin. Di titik ini, ya, yeah, saya harus menyatakan bahwa ethical clearance is important, but it's only a process. Okay, it's an important process, but ethical clearance hanya proses. Dan memang suatu proses yang penting untuk memikirkan dan mempertimbangkan semua risiko dan suatu proses yang membantu mempersiapkan Anda untuk penelitian, tetapi kejadian buruk masih bisa terjadi. Dan walaupun banyak langkah sudah dilakukan oleh saya dan kawan-kawan yang menolong saya untuk mengurangi risiko ini, sayang sekali pada waktu di Indonesia untuk penelitian yang dulu itu, terjadinya beberapa insiden. Ada intimidasi dari uh, polisi dan dari masyarakat sekitarnya terhadap peserta. Ada trauma yang disebabkan oleh wawancara. Dan I guess, maaf ya bahasa Inggris, ethics is an important process to prepare you 
and to think about the risks that you are putting upon your peserpa, but they're never going to be able to stop the risks. So it's it's a it's a matter of mempertimbangan. What are the risks and what are the benefits of the research that you want to undertake? And maybe we can come back to that again at the end if there are any questions. Anyway, but we'll keep going um, to the next slide, please. Thank you. So, kembali ke penelitian itu. All right, so selama kira-kira satu tahun, uh, tahun 2005 sampai 2006, saya berpindah-pindah dari daerah ke daerah di Sumatera dan Jawa untuk mewawancarai ibu-ibu mantan Taho dan juga istri dan anggota keluarga um, mantan Taho yang laki-laki. Saya berkenalan dengan ibu-ibu ini lewat teman dan lewat anggota dari organisasi korban. Jadi ketika saya datang di daerah baru, saya bertemu dulu dengan kontak saya, yaitu teman atau seorang dari organisasi korban, dan dia yang menolong saya untuk berkenalan dengan ibu-ibu mantan Tapo di daerah itu. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ini yang menolong pada saat itu. Uh, karena tanpa mereka, tak mungkin penelitian itu bisa dilakukan. Dan juga seringkali ada snowballing of participants. Okay? Jadi, kalau sudah saya sudah kenal dengan ibu A di daerah ini, mungkin ibu A akan memperkenalkan saya pada ibu B, ibu C, dan seterusnya. Dan sesudah satu tahun, kira-kira 150 ibu sudah saya wawancarai uh, yang termasuk um, kebanyakannya da um, dari ibu-ibu ini sudah ditahan antara enam bulan sampai lima tahun sebagai tapo. Ada beberapa yang ditahan lebih dari sepuluh tahun, khusus, khususnya ibu-ibu yang ditahan di dua tempat, yaitu Bukit Duri, the LP Bukit Duri, dan di Pantungan, suatu kamp di um, Jawa Tengah. Satu ibu yang disebut Ibu Lia di dalam buku saya, dan tentu saja ini nama Samaran, Semarang, Samaran, Samaran. Uh, anonymous, you know what I mean. Dia ditahan hampir 20 tahun dan hanya dibebaskan um, kalau nggak salah pada tahun 1984. Uh, maaf. Uh, ada juga banyak istri tapo dan juga janda yang suaminya dipaksa hilang pada tahun 65. Ada juga dua ibu yang pernah diambil orang lain. Namanya kalau diambil artinya dipaksa uh, uh, nikah sama orang lain. Yeah. Ditambahin dengan wawancara dengan beberapa bapak mantan tapo dan juga beberapa anak, cucu, dan anggota keluarga yang lain dari ibu-ibu ini. Dan seperti banyak Penelitian yang berbasis wawancara atau studi lapangan, fokus penelitian saya ganti sedikit sebab hasil wawancara. So what I mean there is, it's very common in field study, um, qualitative research for research questions and research focus needs to change based on the results of the, the study in the field. Okay. So, dari data yang saya kumpulkan dalam wawancara-wawancara tersebut, uh, dalam tahun-tahun berikutnya, fokus saya ganti sedikit. So, um, 
sesudah beberapa bulan mewawancarai ibu-ibu mantan tapol ini, fokus penelitian saya menjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Kenapa? Karena sesudah bicara sama uh, para ibu ini selama beberapa bulan, uh, makin lama makin jelas bahwa bentuk-bentuk ini sangat luas dan sangat rumit. Dari awalnya sudah jelas bahwa ada suatu kontinuum atau spektrum kekerasan terhadap perempuan pada saat kebulan masal 65 itu. Dan bentuk-bentuk kekerasan ini uh, meliputi kekerasan ekonomi, sosial, stigmatisasi, khususnya terhadap para ibu dan istri yang suaminya sudah ditangkap atau dibunuh saat itu. Um, tetapi spektrum bentuk-bentuk kekerasan juga meliputi beranak macam bentuk kekerasan seksual yang berdampak pada kesehatan, uh, kesehatan mental maupun spiritual perempuan dan juga berdampak pada hak-hak perempuan termasuk hak reproduksi dan integritas tubuh. Jadi uh, penelitian saya menjadi apa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap para perempuan pada saat pembunuhan masal 65 itu dan bagaimana dampaknya bentuk-bentuk ini. Terus kemudian uh, temuan dari penelitian saya berfokus pada tindakan kekerasan terhadap perempuan, uh, perempuan yang dewasa dan yang masih anak selama peristiwa 65. Sorry, we'll go to the next slide. Terima kasih. Thank you. Dan Temuan inti dari semua wawancara ini adalah setelah kudeta 1 Oktober itu ada banyak bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Dan dari data saya dapat disimpulkan walaupun hanya dari um, 150 kasus bisa disimpulkan pasti ada jauh lebih banyak, banyak kasus. Ada banyak kasus seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual yang sangat luas. Kekerasan seksual sering dilakukan pada saat pembantaian masal dan menjadi um, salah satu bentuk um, dalam proses membunuh korban perempuan. Uh, Kekerasan seksual amat sangat um, lazim dilakukan selama proses interogasi sebagai salah satu salah satu bentuk penyiksaan. Uh, ada peranan kemacam bentuk kekerasan seksual di seluruh proses penahanan, walaupun kekerasan seksual menjadi kurang sering sesudah beberapa tahun ditahan, um, I don't think I explained that very well, the, what I mean is the frequency of sexual violence decreased over time in detention. Anyway, um, apa yang paling menonjol dari riset saya itu um, tubuh perempuan menjadi fokus konflik selama genosida. Dan ini bisa dilihat juga di Indonesia. And so, maaf ya bahas Indonesia. So, what I mean there is that women's bodies become the, the locus of a lot of conflict. Not all conflict, but quite a lot during periods of mass violence. Okay, And this was the case in Indonesia. So, dari penelitian ini bisa dilihat bahwa tubuh perempuan dan identitas seksual perempuan ditempatkan uh, pada tengah proses kekerasan massal. Yeah. 
last I love to your last slide, my last slide, Alicia. <laughs> so we'll go to the next slide. Thank you. So, saya tidak punya cukup waktu untuk membahas semua bentuk kekerasan seksual yang jadi saya akan memfokus pada beberapa contoh saja. Okay. Yang pertama pada proses interogasi. Maaf, minum saja. So, dari penelitian ini dan dari cerita-cerita tentang penyiksaan yang saya kumpulkan sejak itu, bisa dikatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan seksual yang digunakan oleh aparat dalam proses interogasi adalah memaksa korban buka baju. Okay? Dari banyak cerita, baik dari perempuan maupun dari laki-laki, yang menunjukkan bahwa banyak korban ditelanjangi sebelum diinterogasi. Right? Dalam hampir setiap kasus interogasi dan penyiksaan yang saya dengar dari korban perempuan, dia menjelaskan bagaimana dia dipaksa buka bajunya sebelum diinterogasi. Tetapi terpaksa telanjang punya uh, beberapa uses penggunaan okay, um, selama proses interogasi itu. Okay, so, untuk ibu dan perempuan remaja terpaksa telanjang hampir selalu proses awal kekerasan seksual secara fisik. Right, so it's, stripping was a way, it was the beginning of other forms of sexual assault. Okay. Dan tentu saja gunanya juga untuk humiliasi dan intimidasi. Um, maaf ya, ini dalam bahasa Indonesia. Mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan. Um, this, so the humiliation was very sexualized because it was about forced exposure of the body, particularly the parts of the body, the sexual organs that are normally covered. Okay, and many women describe this. Um, and this intimidation was also an important part of making in detainees, the korban, showing that, that they were powerless, right, and that the penjaga had control over them. So in detention and in particularly in those cell cell interrogasitu, all of these different um, methods to um, were used to isolate and disempower and intimidate detainees. Okay, so being the terpaksa telanjang without clothes as a as a physical barrier between the prisoner's body and the interrogator's body, it's not just about subjugation. It's also about making a clear signal of power differentiation between a, a naked prisoner and a uniformed interrogator, okay, because most of them were military or police. So, cukup jelas, Ayu? Yeah, yeah, I think, yeah, I think we bisa lanjut aja terus, Annie. Okay, right. <laughs> so, satu contoh, ada Ibu Eni, juga nama Semarang, Dan dia bercerita bahwa, bahwa waktu terpaksa telanjang memperlihatkan kepada dia bahwa dia tidak berkuasa dan bisa digitukan seingin-inginnya. Right? So it was about showing them how they were powerless. Okay, And she explained it was like, this is how we could understand that we were nothing, that we were like animals, so that they could they could beat us and strip us and kill us and they could do anything because they were in charge. Okay. So these were deliberate strategies to intimidate and humiliate prisoners, but they were also accompanied with uh, lots of ridicule and abusive language. So 
waktu korban si korban ini tidak hanya dipaksa telanjang, dia juga dihina dan diperlakukan secara tidak uh, tidak manusiawi. So satu contoh lagi. Um, Any, if you're comfortable, bisa pakai bahasa Inggris aja. <laughs> campur campur saja no, mungkin. It's okay. It's Maaf. Okay. I, I, I think um, participants will understand also. Okay, thank you. Um, all right, well, satu contoh lagi. Um, satu topik yang saya sering dengar dari Ibu Mantan Tapo adalah pencarian cap PKI. All right, so dari awal penelitian itu, saya dengar dari Ibu ini, Ibu-Ibu ini, ada juga Um, saya dengar cerita ini dari bapak-bapak juga tentang fenomena pencarian cap PKI atau cap palu arit yang katanya di tubuh perempuan yang dituduh komunis. Alright, so ceritanya begini. Alright. Setelah si perempuan diculik, ditangkap dan dibawa ke Kodim atau ke Kodam atau tempat penahanan yang lain, dia diinterogasi. Dan selama interogasi ini, perempuan terpaksa membuka membuka bajunya, jadi terpaksa telanjang, agar si polisi atau si pelakunya dapat um, coba mencari cap PKI di tubuhnya. Nah, pasti tidak ada cap, right? tetapi proses pencariannya di tubuh perempuan dimainkan agar si pelaku bisa membuka baju perempuan dan dia bisa diperkosa olehnya. Okay? So that's another example. Um, karena salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat lazim itu pemerkosaan dan sexual assault um, dan Bukan hanya di dalam, tapi juga di luar penahanan. Dan contoh bentuk kekerasan seksual yang lain yang saya temui um, adalah bentuk-bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang berbasis gender. Dan kasus-kasus ini meliputi banyak hal. Um, mutilasi secara seksual, yaitu kalau pelakunya um, me, memuntungkan atau merusak tubuh korbannya dengan cara yang bertujuan uh, mencemari tubuh dan identitas korban. Okay, so caranya seperti uh, mengguling perempuan atau menusuk tubuh perempuan dari alat kelaminnya atau memotong uh, payudaranya, maaf. Dan, that's enough information. Dan bentuk-bentuk bentuk ini juga terjadi dalam proses interogasi terhadap perempuan. Tetapi, ada juga banyak cerita tentang bentuk-bentuk penghinaan secara seksual terhadap perempuan, khususnya terhadap perempuan yang lain. Um, and I'm not going to give you lots of details because it's too much. Tetapi um, ben, ini bentuk-bentuk yang dilakukan agar korban, the perempuan ini, merasa malu dan ternoda. Okay, so penghinaan ini uh, meliputi perempuan yang terpaksa kerja. Right? Tetapi terpaksa kerja tanpa baju. Right. Dan ada banyak kasus seperti itu di mana, again, perempuan terpaksa telanjang. Perempuan yang uh, rambutnya digunting atau kepalanya uh, dicukur, cukur, yeah. karena dia wanita nakal. Ada cerita juga perempuan yang disuruh oleh penjaga untuk menjadi seperti binatang, like berpura-pura um, memainkan seperti binatang. Um, uh, jadi disuruh berjalan seperti bebek, 
right? So meringkutkan badan dan disuruh berjalan begini sesudah membuka baju, right? Dan ini semacam hiburan bagi para penjaga yang suka tertawa ketika melihat perempuan telanjang berjalan seperti bebek, right? Dan banyak kasus yang lain, right? We won't explain all of them, okay? But if we could go to the next slide. Thank you. Um, sebagai konklusi, saya mau menjelaskan beberapa temuan yang paling penting dari studi S3 itu, yaitu mengalami um, kekerasan masal 65, mengalami penyiksaan dan penahanan dan pembantaian itu, semuanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor gender, gender. Okay, and so what I mean there is that the killings and the other forms of violence were clearly gendered in many ways. So you can see it really clearly in the techniques um, and the treatment of women detainees, right? And so these highly sexualized forms of violence, like during torture, like in the ways that women were sometimes killed, they show how bodies are gendered and they're performed during mass violence. And this was the case in Indonesia. So, studi saya hanya dari wawancara dengan sebagian sangat kecil dari jumlah korban perempuan di Indonesia, tetapi kekerasan yang uh, berbasis um, gender sangat jelas dan Anyway, we can come back to that if we have time. Um, hasil utama dari proyek S3 itu adalah buku itu yang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan mudah-mudahan akan diterbitkan uh, tahun depan. Dan di dalam buku itu, topik yang diteliti adalah yang bisa dilihat di dalam bab-bab itu ada beberapa bab tentang bentuk-bentuk kekerasan di dalam many things, okay? So, tentang pencarian cap PKI dan uh, perbudakan seksual dan lain-lain. Okay. So, itu proyek yang dulu saya, proyek S3, dan sesudah itu saya ganti topik. Tapi uh, juga ganti metode penelitian. All right, so, let's go to the next slide. So, sekarang saya mau menjelaskan penelitian saya saat ini yang pemetaan bentuk-bentuk peniksaan selama Orde Baru. Yeah, because obviously I only do really happy topics. Mm. So, uh, are you sending me a message? Oh, maaf. Okay, so we go to the next slide. Um, Saya memutuskan thank you, uh, melakukan proyek ini karena uh, waktu bicara sama ibu-ibu yang mantan topol itu, ada banyak ibu yang bilang, right, bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap kami pada 65, nanti hal yang sama dilakukan terhadap mereka di uh, uh, di, uh, di Timur Leste dan nanti di Aceh dan di Papua Barat dan di beberapa tempat yang lain dan saya setuju bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan oleh aparat negara selama 65 sering dilihat selama konflik-konflik yang lain sampai saat ini so, untuk proyek ini Saya akan berfokus khususnya pada bentuk-bentuk peniksaan dan proyek ini tentang pemetaan bentuk-bentuk peniksaan khususnya waktu Orde Baru. And so the focus has shifted to look specifically at torture and only at the new order period. Dan kami semua tahu bahwa bentuk-bentuk kekerasan ini 
tidak hanya digunakan dalam konflik, tetapi juga terhadap uh, warga negara di tempat dan uh, waktu yang lain, termasuk terhadap mereka yang ditahan karena dituduh um, criminal. Okay, so for example, um, dalam investigasinya pada tahun 2007, the UN Special Rapporteur atas peniksaan, namanya Manfred Nowak, dia menjelaskan bahwa kalau ada orang yang ditahan di Indonesia, orang ini sangat rentan disiksa. Right, so I've got a little kutipan so from what he said. And he said, given the lack of legal and institutional safeguards and the prevailing structural impunity, Persons deprived of their liberty are extremely vulnerable to torture and ill treatment. And so the question that I started with at the beginning of the project was really a retroactive one, which was about how did torture become normal in Indonesia? Um, so I started with now and I wanted to ask, how did we get this way? Okay, so we go to the next slide. Thank you. So the question is, because we always have to have a pertanyaan utama dalam penelitian, right? Bagaimana bisa peniksaan menjadi normal? Right? Tetapi bagaimana bisa menjawab pertanyaan itu? Right? So to try and answer the, the how question, the bagaimana question, I, I broke it down um, so I had a research problem, okay? And you break your, your big research problem, young rumit, you pull it apart so that you have smaller research questions that can hopefully help you to answer the big question, okay? So I broke the big research question, bagaimana bisa peniksaan menjadi normal, into some what questions. So apa questions. <laughs> All right, and those three what questions are, what's the impact of the context on torture? So apa dampaknya context atau suasana sociopolitik, right? That's one question. What types of torture are done to different people? Okay, so jenis peniksaan yang mana dipakai terhadap siapa? And the last question is, what's the importance of setting? All right, so setting, I mean, did it happen di dalam cell penjara or di dalam uh, rumah si korban atau di depan umum, di jalan, all right? So apa pentingnya um, or apa tempatnya penting, okay? And just as a side note, sebelum ada pertanyaan, um, proses mendapatkan izin ethical clearance untuk proyek ini makan waktu hampir satu tahun. Dan prosesnya sangat panjang karena jelas risiko sangat tinggi bagi partisipannya. Dan semua risiko ini harus dipertimbangkan dulu sebelum boleh mulai Data. But I'm running out of time, so I'm going to just, we can come back to that if you want. So if we could go to slide 12. Thank you. Oops. So the first question is about social political context and what effect that has, if any, on when torture happens. Okay, so I'm comparing conflict and non-conflict cases. So pertanyaannya, apa ada perbedaan antara penyiksaan yang dilakukan pada waktu konflikt dan pada waktu uh, bukan konflikt? Okay, so kasus-kasus konflik itu um, meliputi 65 juga um, pendudukan Indonesia di Timur Leste dan periode GAM di Aceh. GAM, 
je pan gam, gam je tu organizace, je dom, periodu dom, maaf. Um, apa istilahnya, ayu, dom? Daerah operasi militer. Itu, ya, yeah, maaf. Ya, yeah, so, Kalau gam, gerakan Aceh Merdeka. Ya, yeah, maaf, ya. Yeah. Uh, terhadap gam, tapi periode dom, maaf. Uh, dan karena sangat sulit peneliti asing pergi ke Papua Barat, saya tidak bisa meneliti kasus-kasus dari Papua. Oke, okay, so. The kasus-kasus yang bukan konflik itu termasuk uh, peristiwa. Oke, okay, so peristiwa atau tragedi kekerasan seperti Petrus, oke, okay, atau penembakan misterius pada tahun 1980-an, dan mungkin juga peristiwa Talang Sari dan Tanjung Priok. Um, Ayu, apa kelas ini tahu tentang Petrus dan Tanjung Priok dan itu? Uh, there is only one um, course um, talking specifically in some of these cases, which is uh, politic human rights, politic harm. Tapi most of the students, I think they're not really familiar, uh, except that um, some students that already had a bit of basic information about um, cases of human rights in Indonesia. Okay, all right. So, um, Petrus dan Tanjung Priok, sebagai contoh, okay. Oh, okay, susah. So, ini kasus-kasus di mana yang terjadi waktu peace time, All right, so bukan seperti enam lima, all right. Tetapi masih ada banyak korban. Tidak sebanyak di like waktu enam lima atau di Timor Leste, tetapi masih banyak korban. So tidak tahu berapa banyak orang um, dibunuh waktu Petrus, tapi um, kira-kira uh, ribuan, all right. Um, selama tahun 80-an itu, um, like the estimates are between five and ten thousand people were killed. Like it's a lot. Um, dibandingkan dengan kasus seperti Tanjung Priok, um, itu kasus penembakan dan juga um, banyak orang uh, terpaksa hilang, ada banyak yang disisa juga. Uh, tapi di dalam kasus itu jumlah korban itu uh, ratusan. Okay, so maaf saya tidak bisa menjelaskan semua, but it's comparing cases that are during big conflicts and then smaller conflicts. But yeah, peristiwa. Okay, anyway. Um, tetapi saya juga ingin memperbandingkan kasus-kasus konflik dan non-konflik dengan kasus-kasus orang orang, orang uh, biasa, okay? atau dari konteks biasa. Artinya penyiksaan yang dilakukan terhadap orang yang tertangkap polisi atau militer, seperti orang yang terduga kriminal, orang yang uh, kecanduan narkoba, pekerja seks, Um, anak jalanan dan sebagainya. Okay, so these are people who are put into some kind of custody, like criminal suspects and people who get picked up and tertangkap. You know, um, mungkin sebentar saja lalu di release lagi. Tapi yeah, and so the question to ask here is basically does the context make any difference to the type of torture being done so apa ada dampak dari kalau um context peniksaan berbeda oh, anyway let's move on to the next question slide 13 please thank you if you just go to the the next slide Thank you. Thanks. So the next question is, what types of torture are done and to whom? Okay, so this is the part of the project that really started the whole thing. Okay, so, so one ibu dari enam lima itu, right? So dia bilang, right? 
Waktu uh, enam lima itu, the she said the army learned how to do this to us. Okay, so they practiced berlatih pada tahun enam lima, and then they went to Timor Leste and they perfected it. All right, and then they did it again in Aceh, and then they did it again in Papua. Okay, and that is true. All right, you do see particular types of torture have their own little history. Okay, so you can bisa dilihat dengan jelas ada beberapa bentuk spesifik penyiksaan yang dilakukan pada enam lima, lalu dilihat di Timur Timur, lalu dilihat di Aceh, lalu dilihat di Papua. Okay, so there is a little history there where things, do, you know. But you need to prove that, okay? Jadi tidak boleh dibilang saja, oh ya, ada jenis itu dan bisa dilihat di mana-mana. You have to ask people what were the types of torture that you experience, right? And then you have to map it, okay? So pemetaannya. So what were the different types of physical and mental and sexual torture and how were these done to men, women and children in these different contexts, okay? Because unfortunately, um, it is done to men, women and children. Very sad to say. Anyway, uh, slide 14, please. Hold on, my computer's doing something. A little bit strange. Um, Mark, yeah, the, okay, Ooh, sort of bike, okay. So moving on, the next question is, um, it's about the impact of the setting. So, apa dampak um, tempat pada peniksaan. And what I mean here is, um, memperbedakan peniksaan yang dilakukan di dalam, right, like, seperti di dalam sel interrogasi, dari yang dilakukan di luar, right, di jalan, di depan rumah, di depan umum, right? And I think this is important because they're often the same type of violence or the same form of violence, but used in both places, right? So, di dalam hampir semua kasus, enam lima, tim tim ace, selama Petrus juga, ada banyak kasus peniksaan yang dilakukan di dalam sel dan di depan umum, right? Bukan hanya di dalam sel-sel interogasi, right? So, apa dampaknya kalau memperbandingkan jenis-jenis um, peniksaan yang dilakukan di tempat yang lain, okay? Anyway, so these are all research questions. So we'll move on to the next slide, please. Thank you. So here comes the, the mixed methods. Tetapi bagaimana bisa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Apa datanya dan apa metode penelitiannya? Right, so mulai dari sumber data, beda dari proyek S3 yang dulu itu. Untuk proyek ini, saya harus mengumpulkan data dari jauh lebih banyak sumber dan dari jauh lebih banyak jenis sumber juga. Kenapa? Karena kalau mau mengerti suatu fenomena yang begitu besar dan rumit, harus ada banyak sumber untuk uh, memberi gambar yang lebih jelas. Jadi, saya ambil data yaitu informasi tentang peniksaan dari beraneka macam sumber. Termasuk beraneka macam uh, sumber primer, so primary sources, seperti uh, pernyataan, pernyataan, maaf, like testimony, surat, testimony dari penyintas dan dari saksi mata, dari korban, okay? Juga dari wawancara dengan penyintas, dari saksi mata dan juga dari um, keluarga korban yang lain um, 
Okay, then juga dari laporan, dari um, koran, so news sources. Kadang-kadang dari um, like visual sources juga seperti foto atau gambaran semua, like um, antara semua um, like contoh uh, like dalam satu surat dari si korban mungkin ke keluarganya mungkin ada testimoni mengenai pengalamannya waktu disiksa tetapi mungkin dia juga um, membuat gambaran kecil sketsa mengen, um, yang uh, memperlihatkan ya yeah? uh, tempat di mana dia ditahan uh, you know like there's all sorts of evidence that you can use to find information about torture. You just have to get it from many, many sources, okay? So the primary source data also includes interviews and interview transcripts. Some of the interviews I do, but I also get interview transcripts from other, uh, other people. So people who've already done interviews with survivors and eyewitnesses. Um, I've also, use materials from a range of archives like um, dari um, uh, Arsip dari Asia Watch dan juga Amnesty dan juga dari TAPOL, organisasi TAPOL itu and banyak sumber yang lain. All right, there's too many to explain. Okay, lalu saya melakukan apa dengan semua sumber ini? Well, saya cari informasi mengenai korban penyiksaan dan pengalamannya. Right? Dan setiap korban menjadi satu unit okay, dalam data set yang besar. So, maaf, selalu sulit dalam bahasa Indonesia. So, I find information per individual. So, individual korban. And every individual is recorded as the unit of analysis, okay, within a data set model. And each person represents like one line in the data set, and it's an individual case history. And so for each case history, that's one person's experiences of torture. And, but it might be one incident of torture but it could be multiple experiences of torture over time, okay? Because for, for some people, um, the torture might go on for a long period or they might be released and then re-arrested and then released and then re-arrested and each time another experience of torture. But the important thing is, is that the individual is the unit of analysis and that's how all of the mapping works. Okay. Also, there is a lot of information in there from sources which are Saksimata or Kelawarga Korban because a lot of people died um, as a result of their torture and so the information comes from others who are reporting about deceased people. Okay. Anyway, there's lots of methodological problems with that model, but this was the best way to try and map lots and lots of cases. Okay, so say <laughs> saya memilih metode data set ini karena ada jauh lebih banyak banyak kasus, right? so ribuan kasus yang saya kumpulkan. So beda dari proyek S3 saya dengan um, 150 kasus. Untuk proyek ini ada jauh lebih banyak, terlalu banyak untuk um, satu orang bisa um, mengerti semuanya. Okay, because there's too many cases to for purely qualitative methods. Okay, jadi metode data set, right? With individuals, many many thousands of individuals. Metode data set ini biarkan saya mengumpulkan data dan mencatat jauh lebih banyak data. And I went to this data set method because 
I needed a way for each person to be recorded. Okay. And so untuk setiap orang um, say um, beri code. So I, I use a coding system, right? And I code for lots of different things. So biographical information. So who are they? How old were they when it happened? Where did it happen? Um, location, time, lots of different information about where it happened and when it happened, who did it, where in terms of was it in a police station or was it in their house or all those sorts of things. But then I also record for different types of torture. Okay, so there's, um, there's about 40 different codes for different types of physical and mental and sexual types of torture. And so who did it to them, in what context, and then there's some more codes at the end for ongoing effects. So did they survive? Do we know if there's any information there about the ongoing effects of that torture on the person? Okay, things like that. Okay, there's quite a, a long list of codes. Tetapi, all right, saya hanya sejarawan, all right, saya bukan ahli statistik. Then, jika anda menggunakan metode quantitative, yeah, like so, database stuff is quantitative. Anda perlu pelatihan dalam metode analysis quantitative, right? So, sekarang saya bekerja sama dengan seorang ahli statistik dari Fakultas Kedokteran di Universitas saya, dan dia ahli epidemiologi. Dan dia yang mengambil informasi dari data set itu yang saya bikin. Dan dia yang melakukan analisisnya. Right? Khususnya um, some descriptive statistics as well as some cluster analyses. Right? Dan kami mencampur metode kualitatif dan kuantitatif untuk membuat gambaran lebih besar dan lebih jelas mengenai penyiksaan selama Orde Baru, right? So, masih ada thematic analysis, right? Like, so, this masih ada analysis yang qualitative, right? So, I do that. <laughs> Tetapi, penggunaan quantitative analysis biarkan beberapa hal. Like, okay, so it means that you can map the locations and the timing of incidents of torture it means that you can see the patterns of incidents over time and you can identify clusters within the data sets. And so these clusters tend to be around particular places or particular people, right? Um, so let me be very clear. I'm a historian and do not have the skills to do statistical analysis. So I work with somebody who does have those skills so that I know that the statistical analysis is done properly. Okay, because for anyone amongst you who has done statistical analyses, it is a, um, it's not something you can do if you know, have no training in it, because that's a very quick way to mess up your data. Okay, that's probably a question people can discuss later about the the benefits of mixed methods um, uh, projects. But anyway, but I will keep going because goodness me, it's already 20 past. Uh, so next slide, please. Thank you. So, proyek ini masih berlangsung, right? So masih ada data yang perlu dikumpulkan dan masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. And so I'm still, collecting data and I'm still building the data set and um, there's still lots of things that need to be uh, found before I can answer some of the questions that I asked at the beginning, okay? And as I keep going, just like before, as you, after you start your research, sometimes your research questions change because the more you find out, 
the more you start to ask new questions, all right? And that's very normal in all types of research, uh, especially qualitative research, because we don't start with like what you would do if you were doing basic quantitative analysis, you have a hypothesis and then you test the hypothesis. Qualitative people don't do that. We ask questions and then we explore and then we sometimes change our questions. So the questions that I'm thinking about at the moment, okay, are what makes torture under the new water different? Okay, what, what is it about the new water that allowed and facilitated Begitu banyak peniksaan. Okay, selama 33 tahun, ada banyak sekali peniksaan. And why? Okay, and what does that tell us about the new water itself? Okay, so sebagai sejarah one, I'm asking these questions in a history focus. So I'm using qualitative and quantitative methods, but I'm still um, answering them as a Sajara one, right? And that's something that um, is probably a bigger topic than today. We have time to talk about, uh, but I'm happy to answer questions. And uh, just to the last slide there, um, sekali lagi saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Waingram atas undangannya datang hari ini dan bicara sama anda sekalian tentang penelitian saya dan ya yeah, saya uh, kalau ada pertanyaan uh, silakan terima kasih. Okay. Terima kasih Eni. Wow. <laughs> um, such a, a, a big and important yet deep um, topic um, you're presenting and you're doing such a you know my colleague uh, Padanis uh, said to me in a comment, ini peneliti gila, dia bilang. <laughs> <laughs> yeah, so, my mind. What you're doing is crazy and you are crazy researching. Yes, right? <laughs> yes. Anyway, <laughs> but I think it's good that we, um, that you share this uh, research uh, because in a way, this is also to um, underline uh, the beginning of our, our um, lecture when I said that we need to do the ethics clearance. Mm -hmm. uh, apa namanya? Um, etika, penelitian itu harus diperhatikan. Terutama untuk penelitian-penelitian yang seperti ini. ya mm -hmm. Penelitian yang uh, bukan soal kualitatif ya, tapi sebagai uh, bagaimana intensitasnya uh, dengan si uh, narasumber atau informan. Uh, dan bagaimana kita memastikan penelitian kita tidak merugikan mereka tidak membahayakan mereka dan hmm. juga sebetulnya tidak membahayakan kita kan ya in, in a way gitu ya. Nah, yeah. ini ini yang yang saya mau underline ke para peserta dan juga uh, mahasiswa dan peserta hari ini bahwa melakukan penelitian seperti ini nggak bisa sembarangan. Ya, harus harus ketat. Makanya kalau Eni bilang ada satu tahun periode untuk dapat ethic clearance, ya make sense. Karena penelitiannya juga nggak main-main gitu ya. Ini menyangkut hidup orang gitu. Uh, hmm. Tapi hal yang kedua yang saya tangkap dari uh, apa yang dilakukan Eni selama ini adalah uh, apa, tidak terpaku pada satu metode saja, tapi mencoba membuka ruang juga pada metode lain, misalnya yang mix method itu tadi. Hmm. Yang ketiga yang saya lihat itu juga menarik, mungkin nanti dari mahasiswa um, MPP atau MPS mau menanyakan lebih lanjut, karena ada beberapa yang waktu itu di kelas juga menanyakan tentang mix method, Kemudian yang ketiga yang saya tangkap juga dari penelitian ini adalah meskipun you are a historian, Ani ini hmm. sejarawan, tapi sebetulnya yang dilakukan Eni ini betul-betul lintas disiplin ya. Yep. Saya, saya pikir ini penting ya untuk penelitian sosial hari-hari ini, kita nggak bisa terfokus atau terpaku pada kotak-kotak disiplin ilmu gitu ya. Dia harus beyond dari itu karena hmm. eh, fenomena yang ada di dunia realitas yang butuh kita pahami di dunia itu harus dilihat dari uh, berbagai macam disiplin untuk memperkaya pengetahuan kita dan kita nggak nggak jadi narrow minded ya jadi nggak hanya melihat uh, oh sejarahnya hanya arsip arsip gitu ya tapi juga bisa mengkontekskan dengan sosial politik kemudian bisa melihat dari um, 
mungkin analisis hukumnya karena saya lihat ada beberapa orang hukum juga di sini mungkin bisa bisa diperkaya dengan berbagai disiplin lain. Mm -hmm. um, Oke, okay. saya persilahkan ke uh, peserta. Saya kasih prioritas untuk mahasiswa MPS dan MPP untuk berkomentar atau bertanya. Sementara di chat ini udah ada baru satu uh, Rosni Dasari uh, dari Universitas Jember, dosen. Uh, ada di sini nanya, tapi juga selain chat di sini atau komen di sini, uh, Pak Firdaus juga memantau komen atau pertanyaan di tiga medium lain ya, Facebook, di TV, dan YouTube. Jadi silakan saya buka dulu ke mahasiswa. Saya kasih kesempatan ke mahasiswa, ada komentar atau pertanyaan? Mahasiswa MPS, MPP, ada? Oke, okay. Mas Aji, Mas Aji masih ada ya? Mas Aji, Mas Aji ada? Oke, okay, tadi ada ketua program studinya ini, namanya Mas Aji. I think he he also wrote to you a few yeah. months ago, yeah. but I don't think he is now he, here now. Oke, okay, ada pertanyaan dari Tobagus Hasanuddin. Uh, langsung aja ya, atau bagus ya? Silakan. Atau bagus, silakan ditanyakan langsung. Bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia. Ya. Uh, uh, ini menarik ya, mengenai topik penelitian sejarah ya. Karena saya juga ingin mengambil penelitian sejarah juga gitu dalam konteks sejarah. Tapi yang saya ingin bertanyakan, eh, ketika kita melakukan wawancara, apa aja yang perlu diperhatikan dalam isi wawancara tersebut untuk mengenai konteks sejarah itu kepada pelaku yang kita ingin mewawancarakan? Itu aja, Bu. Oke. Okay. Any did you get the question about pelaku? Bisa diulang atau bagus? Uh, untuk memahami isi wawancara, mm -hmm. apa aja yang perlu diperhatikan gitu bu dalam mewawancara kepada seseorang gitu bu mm -hmm. dalam konteks penelitian pendekatan sejarah pak bu. Gitu, bu. Oke, okay. menarik. Jadi mungkin uh, kalau bisa saya baca dari pertanyaannya di sini, mm -hmm. uh, ketika melakukan wawancara kepada pelaku, or mungkin juga korban, victims. Mm -hmm. Apa saja yang perlu diperhatikan terkait konten wawancara tersebut dan konteks kesejarahannya? So maybe okay. what do we need to know first, inform us before we when we are doing the interviews to victims or perpetrators? I think okay. more or less like that. Oke, okay. okay, yang kedua ada peserta uh, mata kuliah uh, apa namanya uh, mahasiswa? Oh, Oke. Okay. Oh, ah. Can, can we take um, two or three first, Annie? Yeah, or yeah, yeah. Two? Just okay. let me listen. Okay. Um, okay, kalau nggak ada, saya ke uh, Kak Rosnida, terus ke uh, Mbak Ainul dari Radboud University of Nimehen. Halo, Bu. Rido, Bu. Oh, okay. Rido dulu, terus uh, Rosnida, terus uh, Mbak Ainul, ya. Silakan, Rido. Uh, Oke, okay. uh, saya uh, saya cukup tertarik dengan penelitian kualitatif. Kalau menurut uh, uh, Bu Ani, apakah uh, jika kita melakukan penelitian kualitatif, saya ingin contohnya meneliti tentang uh, tragedi Tanjung Priuk, tapi saya sendiri adalah orang Tanjung Priuk. Apakah? Uh, Apakah mungkin uh, saya bisa melakukan penelitian ini tanpa bias atau apakah boleh saya melakukan bias dalam penelitian tersebut? Karena secara pribadi saya adalah uh, juga termasuk dari warga Tanjung Priuk. Uh, gimana Bu? Di apa pertanyaan saya ditangkap gak Bu? Ya ya oke. Okay. Jadi Agak ini, kacau ini soal, soal bias ya Rido ya. 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 Oke okay, jadi kalau um, One is uh, part of the member, the subject penelitian yang mau kita teliti. Yeah. Uh, tapi dia juga mau melakukan penelitian tentang uh, 
dirinya ya tentang part of uh, the, the community still lives in. Uh, so what what is it about the bias that we need to consider in the research? Okay, um, Rosmeda. Ya, halo. Sari, sari. Ya. Uh, uh, bisa dengarkan? Ya, bisa dengar. Ya. Uh, Uh, pertama saya mau bilangin selamat ya buat prodi politik ini keren banget saya suka banget <laughs> yes, <laughs> ya, ini kayak dapat apa dapat dapat air gitu ikan yang dapat air gitu <laughs> dan okay. untuk semoga ini juga bisa apa ya bisa mencerahkan mahasiswa yang mungkin terlewat dengan masalah-masalah waktu tahun 65 dan masa-masa orde baru jadi Aduh, ini benar-benar deh, keren banget. Terima kasih, Ani, ya. <laughs> saya belajar, saya belajar banyak. Ani, I have several questions. Okay. First, I, uh, I want to ask about the uh, committee ethic in your university. Several uh, questions for Sari mean, can, can mean tens of questions. <laughs> just three, just three. Several, just mean okay. three. Okay. <laughs> uh, uh, I wonder whether they know the situation in Indonesia before they give you the ethical uh, clearance because you are the person who know about that situation, not them. And then how can they know about the dangers of the victim if they give you that uh, ethic clearance? That the first. And the second, what about uh, the person that you interview? Uh, after you finish the research, is uh, what about their trauma? Uh, is there any healing for them uh, after you you make that research, you publish that book? Is is there any impact for them? Because it remind me for the uh, apa ya you KKR you <laughs> in yeah, Aceh yeah. because Komisi for the kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Yeah, uh, uh, yeah. So you know the the victim they are still. Uh, the same like before. So there is no healing, there is no ec uh, econ economical improve for them. So the, uh, the <clears throat> your research is remind me for them. And the third question, your second research is huge. And I think it's kind of like another PhD. <laughs> <laughs> That's another PhD. So my question is about it, it Uh, that that second research will be for uh, also for women. Uh, you you focus for women or not? Because I heard about Talangsari. You said also about Petrus. So in my <coughs> uh, Talangsari and Petrus is not only about women. So who you will focus in? Because if we talk about women, I think it's also very interesting because I never heard about Talangsari. Uh, what women think about Talang Sari case and about the the Petrus also. Thank you. Makasih Ayu. Thank you. <laughs> Thank you, Sari. Uh, you. Okay. Are you open for one more? Yeah, um, sure. Ainu? Okay. Uh, Mbak Ainu, silakan. Halo, Mbak Ainul dari PhD student, mahasiswa PhD dari Radboud University of Nimekan. Mbak Ainul? Enggak ada mungkin. Oke, okay. kita pending dulu kalau gitu Mbak Ainul. Atau ada Mbak Ainul? Pertanyaan dari Facebook. Pertanyaan di Facebook. Oh, ada pertanyaan di Facebook? Oh. Ya, yeah. Ainul Pajri Gojali. Oke. Okay. Oh, Ainul dari Aceh. Iya, yeah, saya tahu kalau Ainul. Gimana, okay. Mas Danis mungkin bisa dibacain apa pertanyaannya di Facebook? Bisa yeah. lihat. Uh, I have question for you. Uh, how do you deal with emotion in such a hard topic such as torture? How you address that in your methodological approach? Oke, okay. jadi mungkin agak mirip dengan pertanyaan Sari tadi ya. Yeah, ini yeah. lebih ke soal uh, emotion management or something like that. How do you how do you deal with uh, the emotion? Okay. All right. Uh, silakan Eni. Okay, maaf kalau ada kekurangan atau saya salah salah paham juga. <laughs> Dan kalau ada yang saya tidak bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia, saya minta tolong dari Mbak Ayu untuk menolong saya. <laughs> so. 
Um, going back to the question, to Bagus. Um, <laughs> asking the question about what, um, <laughs> like the Wawancara, <laughs> kalau sejarah. Ardi, tolong di mute. tolong di mute. Okay, lanjut. Okay. <laughs> so, uh, okay. All right. So, bagai secara one. All right. Sebelum mulai dengan satu wawancara, um, pasti sudah membaca semua yang pernah ditulis mengenai topik anda. All right. So, like literally everything yang pernah ditulis. You read that before, like, sebelum boleh mulai wawancara dengan um, korban langsung, okay? Dan tentu saja ada banyak jenis wawancara, okay? So, saya sebagai sejarah, sejarawan, sejarah lisan, sejarawan, okay? We melakukan wawancara yang sangat berbeda daripada wawancara yang mungkin dipakai di bidang like geographic surveys atau um, apalagi uh, like interviews with political figures atau um, interview yang lain yang mungkin semacam survey yang diberikan secara oral. Okay, so there's banyak jenis wawancara dan untuk sejarah lisan, we use wawancara yang sangat um, open. Okay, so uh, like formatnya sangat buka, and it's namanya life history narrative type interviews. So biasanya untuk setiap orang yang saya wawancara, mungkin lebih dari delapan jam direkam. Actually, like delapan jam paling sedikit. Okay, untuk satu ibu waktu um, field study tahun uh, 2005 itu ada ratusan jam direkam se, um, dengan satu ibu, right? So it's you use the type of interview format that suits the, the research question. So untuk saya sejarawan and sejarah lisan, we use very long form interviews yang bisa, you know, days, weeks, even months of interviewing satu orang, right? Tapi tergantung pada si korban dan bagaimana keinginannya dan untuk dalam um, studi S3 saya, kena ada banyak ibu yang um, risikonya tinggi dan tidak ingin uh, bertemu lama. Does that make sense? So, to minimize the risks to informants during the Anam Lima project, many times I would only meet with uh, Satu Korban, Satu Kali, because they felt um, like, the, like it was lebih berbahaya bertemu sering kali. Okay, so you have to adapt your research methods to the situation in the field. So um, for some women, I met with them many, many times and interviewed many, many hours and hours but for some women I met them one time and we had one interview and that was it and never meet again because they were too scared and it was too dangerous for us to meet again and so kadang-kadang mungkin risikonya bukan hanya dari luar dari masyarakat umum atau polisi atau whoever tetapi juga dari keluarganya sendiri karena mungkin um, like ada beberapa ibu yang yang bilang kalau anak saya tahu saya di sini diwawancarai dengan si bule dari jauh ini siapa ini you know pasti mereka marah dan pasti um, uh, 
que lo hagan en Mara para día de uh, aguantar ahí. But, does that make sense? Um, so every type of interview you do, you have to adapt it to the situation. Um, I don't know that that answers all of the questions, but the Bible, I hope maybe some of them. Um, so, uh, um, this is a really good question about bias and Galal Anderson Diri Dari Communitas Young Mal Di Diri said, okay. Apa ada potensi bias dan bagaimana dampaknya pada penelitian sendiri? Okay, so again, for the sejarah lisan, we like it when the si peneliti datang dari komunitasnya sendiri. Okay, so we like it when it's insider research, but an outsider research. So, pasti saya sebagai bule dari Australia, saya outsider, <laughs> right? Jelas, outsider, okay? Tapi, if um, there are, there is bias for both insiders and outsiders. I'm an outsider, I don't understand everything that happens in interviews. I don't understand a lot of the, the nuance. Like there were lots of times when, like when women were talking about experiences of um, like kukurasa and sexual, they don't say words like di percosa, right? They say words like di anukan, right? And I didn't understand that. I was like, what? What does that mean? You know, so as an outsider, there was lots of things to do with the context and what people were trying to say that I didn't understand, not at first. And as an outsider, it's not just language barriers, it's also all of the cultural and deep understanding that an insider has. And so an insider from the Tandung Priok community has so much better ability to understand what the interview informants are saying because that kind of understanding and background no one can have that except somebody from inside the community and so yes there is the potential for bias and for sympathy uh, with people that are subtle communitas but you also have a level of understanding of that community that someone like me could never have right and there's of course we should always be careful of bias but i think the value of being an insider from your community far outweighs any potential bias i think it's fantastic if you can do this research because it's so important there is so little research done and work done with like korban dan keluarga dari Tanjung Priok. So I think it would be a fantastic project. Yeah, anyway. <laughs> um, Buros Nida, thank you very much. You're very kind. <laughs> um, um, and thank you so much for these questions. Mahaf, Taya Pakai Bahasa Indonesia. So, Committee Etik. Um, di Universitas saya, bagaimana mereka bisa tahu situasinya di Indonesia, jadi bagaimana bisa memberi um, izin kalau tidak tahu. Yeah, I think that was what the question was. And that is a great question. So, okay, there are different levels of um, committee etika di setiap universitas. Oh, are you at the presenter? Sorry? Did, sorry, do you, I thought you were asking me something. Ma. Sorry. Okay. So, so if your research, bisa dikatakan riset penelitian ini, tidak begitu berbahaya. All right? Boleh di, di tangankan di, like, at the lowest level. All right? And then you go up and up and up. 
tergantung pada pada beberapa oh, um, if it's sedikit berbahaya or sangat berbahaya. <laughs> okay. So, kalau um, dan untuk setiap level uh, dan untuk setiap application if they need to ask somebody yang ahli dalam bidang application ya mereka minta expert um, apa namanya ada ahli yang diundangkan um, melakukan like they they invited expert in the field to assess the application as well so kan uh, penelitian saya berbahaya sudah masuk ke komite etik yang tinggi, right? And bukan hanya anggota dewan itu yang assess it, tapi juga dewan itu minta seorang ahli Indonesia um, assess it juga agar bukan hanya saya yang memberi informasi tapi dia juga. So ini semacam like a, a checking system so that mungkin saya um, maybe I'm a liar maybe I tell lies on the application and I say oh yeah situasinya di sini yeah semuanya baik baik saja tidak ada berbahaya you know boleh you know mulai saja okay maybe I'm a maybe say I'm berbohong okay so there's a system so that it's not just me who says this is the situation. There's at least one expert dari luar yang yang bisa check. <laughs> I hope that makes sense. Because yes, otherwise there would be no um, prevention for liars. So that's a very important question. So the people who are interviewed, what happens to their trauma and what do they get from the interviews? All right, so ini pertanyaan penting juga karena di dalam uh, beberapa bidang penelitian seperti psikologi dan beberapa bidang yang lain, biasanya kalau ada peserta penelitian yang ikut serta, dia diberi um, semacam, what's the word? Briefing. Briefing. Hmm? Briefing. Yeah, like they, like they receive a like a like sepuluh ribu rupiah, right? Or a voucher. Oh, okay. About okay. it incentivizes yeah. participation. Okay. So tapi di sejarah lisan, we don't do it. Um, and semua peserta harus ikat ikut secara um, sukarela, okay, dan memang mereka tidak um, uh, diberi money atau anything to, like, they receive no economic compensation for their time, all right, then saya tidak setuju dengan sistem ini karena kalau bertemu dengan ibu-ibu ini yang biasanya kondisinya sangat buruk, biasanya ekonominya sangat rendah. Dan you know, saya dapat S3 untuk riset itu tapi mereka tidak dapat apa saja, you know. And so it's not a fair transaction and it's not a fair system of research this is part of the harm that as a penalty I cause to the people who and it is harmful and so the wawancara yang saya lakukan itu sangat menyakitkan orang all right so Setiap kali saya melakukan wawancara dengan ibu, like hampir setiap kali, yeah, pasti dia um, trauma, pasti dia, you know, 
ada banyak yang menangis terus menerus ada banyak yang harus stop dulu untuk um, you know, merasa nyaman lagi lalu mulai lagi dan pada dasarnya proses wawancara itu menyakitkan like it's harmful and sebelum mulai kami mulai dengan proses uh, like discuss what will the interview be about what type of questions am i going to ask you you have the right to stop any time you want you don't have to do it and so it has to be super rela but they have to like they have to understand that there is a very high likelihood that this process will hurt them and even saying that many people choose to be interviewed because they want to tell their stories All right so memang menyakitkan dia tapi dia masih ingin memberi kesaksiannya for lots of different reasons i don't think it's healing I don't think people become sembuh kena memberi kesaksian. I think it re-traumatizes people. I think it, it hurts them. And so to be honest, for this project that I'm doing now, for the Lingenai Pemita mapping, peniksaan, saya memutuskan kalau ada, you know, si korban, dan si korban ini sudah memberi kesaksiannya kepada orang atau organisasi yang lain dan saya boleh akses pada transkrip atau whatever saya tidak mewawancari dia lagi right kerana proses wawancara itu begitu menyakitkan right so uh, it's hard to explain but ethically If somebody has already given that information in a statement or some other format, there's no ethical reason for me to re-traumatize them by asking for another interview because it's they receive nothing for it. And I find that terribly wrong because, but I still do it. Does that make sense? No. I don't know, Ayu, maybe you can help me out. Okay. Uh, I think we just uh, continue with the next question. Okay, I'm yes. sorry, we're running out of time. Some people are also... Mengantri bertanya for the next uh, question. Oh, okay. All right. So um, for the torture project, am I focusing on Prempon Laki Laki dan um, Ana? Yes. So it's perempuan laki laki dan anak. So um, bukan hanya perempuan this time. Uh, tetapi saya like I'm heran, it's shocked, yeah. Um, how many cases of torture against children there are. Kena saya fikir sebelumnya pasti tidak ada banyak kasus penyiksaan terhadap anak tapi So, yeah, so I'm focused now, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki dan anak juga. So, dan sayang sekali, banyak kasus anak. Anyway, and the last question by Bu Ainal, thank you very much for your question. Um, it's obviously like these, these materials are very distressing dan you know menyakitkan hati dan you know saya merasa trauma juga tetapi trauma yang um, yang dimiliki si korban dan keluarganya itu jauh lebih penting dan uh, walaupun saya merasa sangat sedih dan sangat um, you know uh, affected It's like anything I feel is secondary to 
what they feel. So hmm, I don't know how to explain it. I'm sorry. That and I'm a very silly person. Are you young, Lisa? Can't any sugar. All right. Um, ya, tapi mungkin uh, tadi udah sedikit banyak disinggung ketika merespon pertanyaan Sari ya, Eni. Uh, soal emotions and trauma and everything else. Um, that is, I think, something that we need to deal also. Um, saya lanjut aja ke pertanyaan berikut dari Faisal, um, Felix, Yunita, dan Rania. Yang, oke, okay, Faisal ya. Faisal mau langsung tanya atau saya bacakan? Faisal? Oke, okay, saya bacakan. Uh, bagaimana kita tahu tingkat validitas dari informan yang kita teliti dalam penelitian kualitatif ya? Mungkin informasi yang didapat, uh, oke, okay. so it's about validity, yeah. validity from the informants. Uh, in um, Faisal, kemudian Felix mm -hmm. dan Yunita, Felix kelihatannya langsung, ya. Felix langsung atau saya bacakan? Oke, okay, saya bacakan. Ada Felix di situ soalnya. Oke, okay, saya bacakan ya. Felix, pertanyaannya mana tadi? Oke, okay, Felix ini dari Universitas Sanata Dharma ya, dari Sadar. Saya tertarik dengan metode sejarah lisan. Dalam metode penelitian sejarah ada beberapa langkah: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Saya mau bertanya, bagaimana mengkritik data atau memverifikasi data setelah wawancara dilakukan? Bagaimana meminimalisir subjektivitas data dan metode sejarah lisan? So this is the two questions, Any. One is about um, verification of data after the interviews, mm -hmm. and second is about uh, uh, how to minima minimize subjectivity from the sejarah lisan, oral history. Uh, kemudian yang ketiga dari Rania. Uh, dari Rania dulu ya, apa Yunita dulu? Oke, okay, Rania dulu ya. Rania, uh, bagaimana privacy mereka ada menjadi kunci atau adalah kunci dari penelitian tersebut dan bagaimana harus diungkap? So we're dealing with privacy. You know, the information is really private. So how do you uh, retrieve this um, privacy information? Um, uh, but at the same time, you respect their privacy. Something like that, I think. Mm -hmm. Kemudian dari, um, satu lagi tadi, Yunita. Yunita tadi apa ya, Mas Danis? Sebentar. Oke. Okay. Bagaimana menumbuhkan minat untuk meneliti? Karena motivasi itu menurut saya hal yang paling sulit untuk dimulai. So this is about motivation. How do we motivate people or motivate ourselves to do research? Um, yeah, so it is a question of motivation. We have another one. Uh, I think this one is the last one. From Rifki Ikhwan Nusa, Mus Musafa, uh, peserta mata kuliah juga. Mm -hmm. Um, so Rifki said, uh, ini adalah penelitian yang luar biasa keren, Woo! karena berhasil mengungkap kejadian pelanggaran HAM di tahun 65. Apakah selama melakukan penelitian, Eni pernah mendapat penolakan dari narasumber? So, have you had any rejection from the informants? Mm -hmm. Yeah, I think uh, we have uh, very good questions here. Um, I hope you still have time to uh, respond. We still have, um, actually, we still have, um, we should end, but if it's okay with you, we could extend for another 15 minutes or sure. max is 30 minutes to respond. Sure. Okay, thank you. Okay, I'll, I'll try and be quick. Terima kasih banyak. Um, so, Pertanyaan dari Faisal dan Felix, um, to Kate, I think. So, I'll just um, come to them together. 
dan maaf je vraagt in een eentje te wel zo <laughs> onze topic in like validiteit dan wat ik maar heb is mijn verificatie data oké zo put oké zo kalau menjawab secara simple yeah I try to verify data. I try to validate, like, check kalau ada sumber yang lain, yang, yang bilang hal yang sama. All right? But that's all I can do. So, so let me deal with the two projects separately. So for the Nam Lima project, karena semua informasi ini, Um, dalam bentuk rahasia, okay. So, semua wawancara ini dilakukan secara rahasia. Semua kontak yang yang memperkenalkan kepada orang lain itu semua dilakukan secara rahasia, okay. So, sangat sangat sulit untuk cek kalau informasi yang diberi oleh si informan ini sama dengan informasi mungkin dari sumber yang lain. Okay? Dan juga banyak informasi tentang pembunuhan 65 itu dan juga tentang kamp-kamp um, um, penahanan itu itu um, sudah di uh, musnahkan atau sudah uh, like Informasi itu tidak bisa dilihat oleh um, orang peneliti. Like, yeah, ada catatan, ada records yang di, dibikin oleh uh, militer waktu enam lima itu. Tapi, like, saya tidak bisa, you know, pergi ke kodam dan minta, oh, ada catatan dari tahun enam lima mengenai apa yang terjadi di Kodim ini, you know, like, <laughs> it's still not mungkin. So, the checking and verification that can be done on secret information, on informasi yang sangat sensitive, is very limited. And so, you have to accept those limitations within the research design because there is no safe way to check information Not just my safety, sebagai peneliti, tapi do you safe like like um, keamanan uh, si korban, si peserta, right? Because if I try to check informasi yang diberi oleh peserta A dengan orang lain, like I would need to reveal siapa orang like beri identitas dari si peserta A ini. So. I would be breaking the conditions of the ethical clearance by revealing information given to me in secret by um, an informant. Okay, so uh, particularly with people who give you very sensitive information, there are lots of um, safeguards, lots of things you have to do to protect their privacy and that's that's a question we'll come back to with Rania's question but the issue of validation of data is dealt with very differently in the humanities than in the social sciences so I say pembimbing dari beberapa mahasiswa S3 yang ambil studi S3 nya mengenai psychology dan di bidang psikologi ada banyak sekali uh, pertanyaan tentang you know, bagaimana bisa membalidasi uh, temuan atau hasil ini atau you know how can we check the reliability of the interpretation blah 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 right? <laughs> and in quantitative research there are lots of steps to check the validity of the way that you are doing your analysis, how you set up your data, all sorts of things. And for quantitative analysis, those steps are really, really important. But 
di bidang humanity seperti sejarah dan sejarah uh, lisan khususnya. We don't think of people's stories as facts. We don't think of them as being something that you can check or validate by some kind of external truth. And this is a concept which makes people from the social sciences criticize people from the humanities because they say, how can we know anything you say is truthful? Or if you don't check or make sure that it's reliably checked, how can you say that your interpretation is correct? Or um, that what these people have told you is the truth, right? Because humanities people do not believe, it's not just about belief, but subjectivity is something that everybody has, including the quantitative analyses people. Everything is subjective. And so rather than reject subjectivity, we simply try to acknowledge it and work with it so that we understand what our biases are but also that we can never fully eliminate them. So that's a topic that's probably a little bit too big for today, but I can suggest a book, which is quite helpful. Um, it's written by an historian um, and it's by a guy called uh, Michel Rolf Triol. Triol, Triol, I can't even say it, it's a French name. And, and perhaps later you can write down the title. And sure, I, I can do that there. And, okay. and it's a good book. And I know it's available in Indonesian. Um, here, I'll write down the name of it. Like I have the English name. I don't have the, the Indonesian title. I'm sorry, but I'll, I'll write it down here. I'll put it in the chat. And he explains this idea of subjectivity in historical and um, uh, humanities-based research where we don't accept that any researcher can be non-subjective. So oh, that's a controversial issue. Okay, privacy. Okay, I'm going to put the title there now. Peace. Oh. Okay. Anyway, I'll put it there in a second. Anyway, Mark. So coming back to the how to protect privacy. So every time somebody, I meet with somebody, if they tell me their real name, all right, dan mungkin mereka tidak memberi nama betulnya. Mungkin mereka beri nama lain pada saya kalau bertemu, okay? Boleh. Because I don't, if they don't want to tell me their real name, boleh. All right. Because maybe they feel afraid or, you know, for whatever reason, it's a pillion dear sendiri. So, but every time somebody meets with me and chooses to be interviewed, I give them a, a nama samaran, samaran, like a anonymous name. Is that the word? Are you? Samaran, yeah. Samaran, bukan yeah. samaran. <laughs> <laughs> okay, so that's one step. Juga, I menarik semua informasi di dalam wawancaranya, dalam transkripnya, yang mungkin bisa um, mengidentifikasinya. Okay, so nama, usianya, tempat lahirnya, tempat tinggalnya, semuanya. Like, kalau memberi kesaksian mengenai suatu hal di satu tempat, suatu hari, I take those details out because the details can reveal who the person is. And so that makes it even more difficult to check incidents and information. But because it's Rahasia, you have to take all the information out that could possibly reveal who the person is. So. I hope that helps. All right, motivation for research. Um, 
I'll be honest, saya suka mewawancari orang. Saya suka main-main sama Ayu di Aceh dan uh, main-main bertemu banyak orang dan bisa kenal sama kawan-kawan baru dan you know, makan durian dan you know, saya suka risetnya di di lapangan. I like that part. Tetapi harus menulis juga. <laughs> Tidak boleh main-main saja, harus menulis. <laughs> harus menganalisis semua data yang dikumpulkan dan itu agak membo, uh, membosankan, right? So, tapi tidak boleh main-main saja harus menulis dan um, membuat hasil dari proyek juga. So, tanpa ini tidak boleh proyek lagi. <laughs> so, <laughs> yeah, that's my motivation. Mau main-main lagi. So, harus Main-main <laughs> dan kuliner. Uh, yeah, and the last question dari Rifki, terima kasih. Um, penolakan dari narasumber, yeah. Sudah terjadi, banyak. Um, waktu uh, studi lapangan dan juga habis dari um, studi itu. Jadi, Um, sebagai contoh, um, waktu cari um, uh, ibu-ibu yang um, ingin diwawancarai, ada ya yeah, ada banyak yang menolak sama sekali tidak mau ikut, tidak mau diwawancarai oleh si bule aneh ini yang datang saja dan minta You know, ceritanya like pasti ada banyak yang menolak dan kalau ada penolakan, okay, saya berterima kasih banyak dan minta pamit dan berangkat. Karena itu pilihannya, and you always have to respect the choice that people make. Tetapi juga um, beberapa tahun yang lalu sesudah so kembali ke Indonesia. This is a um, hampir lima tahun, okay? So lima tahun sesudah mewawancari ibu ini, ini di Sumatra, okay? Saya sempat bertemu dia lagi lima tahun nanti, right? Dan dia marah sama saya, karena dia marah um, tidak diberi kopi bukunya. Like buku yang saya tulis mengenai proyek itu dan saya um, uh, minta maaf uh, dan ya yeah, itu salah like saya bersalah tidak memberi dia hasil dari wawancara dari semua riset itu dan dia juga marah saya tidak um, Terus, like, bercakap sama dia. Like, tidak cukup sering uh, kontak sama dia. Karena dia merasa sakit hati, saya datang ke rumahnya, like, 10, 15 kali waktu itu untuk wawancara dan makan bersama, you know, nobrol semua ini itu. Dan habis itu saya berangkat dan, you know, kembali ke Well, pergi ke tempat lain untuk riset lagi. Dan habis itu saya hanya um, beri kontak beberapa kali. Jadi dalam lima tahun itu, saya hanya kontak sama dia mungkin lima kali. Kurang dari itu. Dan dia marah karena you know, si bule ini tidak peduli, tidak um, ingin tahu bagaimana kehidupan dia sekarang. Dan ya, yeah, saya salah dan ya yeah, tidak sering kontak sama dia, so I was wrong, so mohon maaf sekali lagi, and now I make sure I send her contacts on Facebook sekarang, yeah, <laughs> jadi tidak marah lagi, so yeah, tapi banyak penolakan, yeah, I think that's it. Wow. Okay. Um... Wow, we have 
four more questions and uh, we need to um, finish in 15 minutes, in 16 minutes. So I'm just going to read it out. Um, the first one is from Mbak Hesti, Trihoni Nalesti Dewi. Um, dia ini dosen uh, hukum di Universitas Sugiya Pranata di Semarang. Pertanyaannya adalah, kadang-kadang kita sangat terlibat dalam proses penelitian dan semakin haus dengan penggalian data untuk memastikan validitasnya dan hasil yang sempurna. Tapi bagaimana mengatasi soal praktis termasuk dengan pembatasan waktu? Bagaimana mengatasi mengatasi hal-hal praktikal seperti itu? So, did you get the, the questions? Mm -hmm. So I think it's um, relevant for you to answer, considering that how many times did you finish your SDG um, research? <laughs> Because you got, um, I think, I think uh, pertanyaannya kalau kita udah sangat involved, gitu ya, yeah. kita explore uh, terus menerus. Kapan limitnya? Apa yang harus kita lakukan hmm. untuk membatasi uh, riset kita? That is hmm. one. Another one is from Abigail. Abigail mahasiswa UPN juga, mahasiswa MPS. Uh, okay, wait, 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 wait. Hi, Annie. Love your research. I'm Abigail, majoring in political science. I want to ask you about what kind of approach do you take when asking a sensitive questions? that might open up the old wound or traumatize the interviewees. So what kind of approach? Uh, pendekatannya seperti apa? Terutama untuk korban-korban yang uh, tingkat traumanya sangat tinggi ya. Mm -hmm. Itu yang kedua dari Abigail, yang ketiga dari Bimo. Bimo juga mahasiswa UPN, mahasiswa ilmu politik UPN. Uh, kapan jeda waktu yang dibutuhkan untuk melakukan interview penelitian pasca kejadian? So. When is best to conduct the interviews after the event? I think this is the um, the event of uh, the subject of our research. Apakah satu bulan pasca kejadian tidak masalah? I mean, apakah setelah kejadian terus kita wawancara, it, it, it will be a, a, a cause a problem or not? And then the last one is from Wijayanto. Um, Pak Wijayanto, saya nggak tahu dari mana ini. Um, tapi pertanyaan adalah. Is there any software for qualitative data analysis besides NVivo? But it's free. So, ini kalau mau pakai um, alat atau uh, alat kuantitatifnya, kalau mau mix methods, um, apa selain NVivo, apalagi yang lain yang free, gitu ya. Oke, okay. saya pikir itu semua. Uh, any ada empat um, okay. your response, please. Thanks. Okay, thank you. Terima kasih. Uh, mulai dengan Bu Hesi. Um, oh, yes. So, uh, pembatasan practical. Yes. <laughs> uh, sebenarnya saya, I'm the wrong person to ask. Karena saya sangat impractical dan sangat, um, apa ya, uh, selalu, apa ya, um, semua proyek riset saya makin waktu terlalu lama. Okay, so biasanya proyek S S3 di Australia 3 sampai 4 tahun. Kalau saya, 9 tahun. So, <laughs> so woohoo! Nah, kalau sekali. That determines the, the outputs, right? The results of it. Yeah, well, yeah. well, kind of, okay, proyeknya terlalu besar. Alright, dan proyek saya sekarang mengenai penyiksaan itu juga terlalu besar. Dan tapi saya tidak tahu bagaimana mungkin bertanya hal yang kecil. So I have no good advice <laughs> to handle the practical limitations. Karena um, untuk saya like Kalau mau bertanya sesuatu, sesuatu yang besar, yeah, it's going to be beyond practical problems. And so it's just going to take a long time to do. <laughs> And of course, like your dosen or your pembimbing is mara. Karena terlalu lama dan terlalu banyak waktu di bidang dan terlalu banyak waktu... Um, 
menganalisis data, terlalu banyak wawancara untuk ditranskripkan, like terlalu banyak semua. Tapi menurut saya, it's more important to answer the question. So I have I have no I'm very impractical. I have no advice. I'm sorry. <laughs> All right, um, Abigail, thank you for your question about um, asking like pertanyaan yang onion sensitive. Can that? Ah, uh, well, can that? Saya minta informasi dari si peserta yang sangat sensitive. Yeah, uh, saya pakai wawancara yang live narrative yang sangat panjang dan pelan pelan dan mungkin makan delapan jam dua puluh jam lebih, right? Karena tidak mungkin membahas atau bercakap tentang soal kekerasan yang begitu menyerikan langsung saja, you know? Harus perkenalan dulu, like dia harus merasa sedikit um, nyaman bersama saya sebelum bisa mulai membuka topik yang sedi dan yang topik yang uh, menimbulkan semua rasa, um, you know, from the past dan dan you know Yeah, so kadang-kadang saya tidak bertanya secara terus um, secara terus terang. Saya tidak um, like mulai dengan apa anda disiksa, you know, bagaimana? You know, like uh, tidak mungkin uh, membuka topik itu dengan uh, seorang korban dengan uh, pendekatan yang begitu insensitive, you know, so we start with, you know, can you tell me how you ended up in that situation, like how did you get the tanker or what were you doing before that and then, you know, sometimes we start from their childhood, like sometimes we start with tell me about your family growing up and we start from there, but not always. Um, it, it depends on the informant and how comfortable they are, you know. And sometimes, kalau ada informant yang tidak merasa nyaman dan tidak mau membicarakan soal yang sangat sensitif, saya tidak boleh um, tekan, you know, memaksa dia untuk membahas soal itu karena terlalu uh, painful that he, we don't talk about it. So. We don't talk about it because that's their choice. They don't have to answer my questions. And I don't want to push people beyond what they can feel comfortable doing. So I let each person choose what they want to share and I don't push them any further than that. And that's it. So, um, but I'm aware of we're running out of time. Sorry, Bimo's question. Um, how long after an event can you conduct interviews about the event. Oh, well, <laughs> most social scientists would say the sooner the better, you know, can I must be fresh, dalam, you know, ingatannya, you know, must be some more detail than, you know, must be banyak informasi yang jelas dan, you know, truthful dan tapi and dibandingkan dengan wawancara dengan si korban, Empat puluh lima tahun setelah kejadiannya, right? Because karena pasti dia sudah um, forget. Apa itu forget? Lupa. Si lupa. <laughs> saya lupa semua. Like you forget the word. Yeah, yeah. Saya lupa semuanya. So every like obviously uh, dia sudah lupa semua detail sudah dilupakan tidak tahu siapa itu dan di mana dan kapan terjadinya dan semuanya and yeah betul ada banyak yang dilupakan right of course mungkin lupa tanggalnya ditangkap atau siapa namanya si penjaganya atau tapi ada banyak yang diingat right like 
So for me, I don't think time is such a barrier to good interviewing. I think so long as the informant is mentally prepared and mentally competent to give information, then you can interview them any time after the event. All right. But I'll be honest, there were some people who I interviewed, young Suda Mulai Pikun. All right. And so sometimes their accounts were very confused, like Mulai Dari Sini, Lang Sung Kusama, Kambali Kasini, like it was Sangat um, confused. Yeah, Kachal, Mungkin. Um, but also trauma makes things kachal juga, right? You can't retell a story of trauma in a way that is just, you know, trus prang and, you know, mulai dari titikini dan akhir titikisini. Like trauma makes things kachal. I can't explain it. So for me, I think you can interview people anytime if they're willing to be interviewed. So that's my opinion. Social scientists would disagree with me though. But oral historians will interview anybody until they die, right? <laughs> All right. <laughs> and uh, the last, Wijianto, uh, I think. Um, ah, okay. So softwares, oh, they're all bad. I'm sorry, the free ones are mostly bad. Um, there are basic concordance softwares. So in vivo finds relationships and concordance, you know, like this word here repeats this word here, and that's where you find similarities. You can find, I can find some and send them to AU that are free softwares for concordance, but for anything beyond concordance, it's really terrible, but just like, most um, like good statistics softwares, they're all paid subscriptions, which is terrible because it prevents research. It really does. Um, I don't really like in vivo. I think it's expensive for what you get. Um, there's lots of other really expensive softwares that do really good things, but they're really expensive. So I'm sorry. It's, this is why we need to uh break with corporation fees and piracy yeah sorry okay thank you so much annie we're just um oh we have actually we have three more minutes uh, um do you have anything else to close your lecture no saya mohon maaf kena bahas indonesia saya begitu jelek dan Melupakan semua, so. <laughs> it's lupa, eh? Yeah? <laughs> yeah, lupa semua. By the way, I love your backgrounds. Can I Thank have you. one of those? Yeah, any background that he, uh, Kiki delivery service. <laughs> okay. <laughs> love it. <laughs> um, all right. It, it's, it's so, in a way, it's so, um, apa namanya, mewakili uh, topic lecture hari ini, you know, <laughs> all this bread, because, um, yeah. Uh, anyway, we, we can do a lot with uh, a topic of research, not limiting yourself in one particular um, discipline or one particular mm. approach, but it could also be creatively developed in uh, more many ways. Yeah, uh, And I think you covered a lot of um, things that me and the team, Pa Danis and Pa Jerry, had to cover like half semester. <laughs> I mean, it helps us a lot, you know, like um, if I knew this, kalau, kalau saya tahu lebih awal, I just do this one time uh, kuliah tamu instead of giving all the sessions. Yeah, Mas Dhani, ya? <laughs> Anyway, terima kasih banyak, Annie. Uh, terima kasih banyak rekan-rekan uh, mahasiswa dan rekan-rekan uh, kolega yang lain dari dari kampus maupun dari luar UPN juga peneliti dan teman-teman yang lain, pegiat-pegiat yang lain. 
saya pikir um, oke okay. prodi program studi ilmu politik uh, dalam hal ini memang tadi Mas Aji ke ketua prodinya minta maaf karena ada menyiapkan mata kuliah yang lain uh, jadi dia nggak bisa hadir hadir cuma sebentar tadi di awal tapi harus di tengah di tengah sesi harus uh, pergi tapi anyway beliau dan kami dari program studi ilmu politik serta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta dan juga dari Universitas mengucapkan terima kasih banyak kepada Eni Dr. Eni Pullman dari University of Queensland karena sudah bersedia hadir di sini juga terima kasih kepada teman-teman peserta kalau ada pertanyaan tambahan atau mau diskusi lebih lanjut dengan Eni nanti bisa tanya ke saya via private message atau email um, atau any do you want to put your email in the text so that yeah when... i think it's on the slide oh, oh okay yeah it's on the slide all right I think, yeah. can i share your powerpoint to to those who interested sure. okay untuk mahasiswa uh, UPN, MPS dan MPP nanti PowerPoint ini akan saya share. Tapi untuk di luar mahasiswa silakan uh, teks saya atau hubungi saya untuk mendapatkan PowerPoint dari Eni. Uh, hal lain apa ya? Uh, dari saya mungkin itu. Terima kasih banyak, Mas Danis, uh, Mas Jerry. Do you have anything to add? Mas Danis, Mas Jerry, sebagai tim bagian dari tim. Halo, Mas Danis, Mas Jerry. Oke. Okay. Mbak Ayu. Ada tambahan mungkin buat teman-teman mahasiswa atau buat rekan-rekan dari luar uh, kampus? Uh, saya saya kira cukup, Mbak Ayu. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eni uh, Polman yang sudah apa menyampaikan pengalaman-pengalamannya yang sangat luar biasa, Mbak Ayu. Juga pada seluruh mahasiswa, para kolega yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Itu saja Mbak Ayu. Terima kasih ya. Oke okay, Mas Jerry, are you still here? Yes Mbak Ayu. Oh, uh, yeah. No, no, thank you. thank you. Thank you very much Dr. Pullman. Oke, okay. terima kasih Mas Jerry. Terima kasih semuanya. Oh ya, yeah. uh, nanti rekaman ini bisa diakses kapanpun. Uh, memang tadi live streaming, tapi nanti akan rekamannya tetap akan ada di uh, uh, media-medianya UPN Veteran Jakarta. Jadi bisa kapanpun, karena banyak yang teks saya, katanya ketinggalan atau nggak bisa ikut dan lain-lain nanti tetap bisa akan diakses juga untuk mahasiswa materi-materi diskusi hari ini juga uh, akan bisa akan berpotensi sangat besar menjadi bagian dari uh, UAS ya jadi uh, please uh, pay attention to this dan jangan lupa um, nanti kita diskusi lebih lanjut di sesi-sesi kelas terima kasih Eni hey, terima kasih banyak Thank you everyone. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bye. Bye. Mas Firdaus masih ada? Ya, Wayu. Gimana so far tadi? Tidak ada masalah, lancar kok. Ada komentar atau pertanyaan yang belum dijawab atau respon yang lain? Oh, banyak sekali. Semua semua uh, sudah dijawab semua tadi oh. saya kirim ke Riana. Oh, oke. Okay. Okay. Terus uh, berapa ini yang 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 watch tadi yang yang menyimak? Uh,